नमस्ते एवरीवन आज के सिलेक्शन में हमारे पास तीन क्वेश्चन हैं इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये तीनों क्वेश्चन हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस से रिलेटेड हैं और इन क्वेश्चन को समझने के बाद जो आपके हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े और क्लियर होने के चांसेस हैं सो लेट्स डाइव इन टू दिस लेक्चर तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग सेम सेक्शन नॉर्मल टू द पेपर सबमर्ज इन टू फ्लूड कंसिस्ट ऑफ अ स्क्वेयर ऑफ साइड टू मीटर एंड ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर मतलब एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल जो है कंबाइंड है और उसका पीछे कुछ क्रॉस सेक्शन है जो मैंने पहले से ही बना के रखा है ये तीन जो लाइनें आपने देख रहे हो ये मैंने ही ड्रॉ करी हैं द ऑब्जेक्ट इज हेंज एट पॉइंट पी तो ये जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट है ये हेंज एट पॉइंट पी पे एंड दैट इज वन मीटर बिलो द फ्लूड फ्री सरफेस मतलब एक मीटर की जो है वो इसकी डेप्थ है हेंज की और इफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी कैप्ट इन द पोजिशन एज शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी मतलब इस ये सबमर्ज बॉडी है और इसको पोजिशन में रखना है मतलब ये ना रोटेट करे ना कहीं मूव करे तो ये पोजिशन में कैसे रहनी चाहिए उसके लिए आपको एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है अब एक्स की वैल्यू आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको ये लगे क्योंकि अब ये देखो ये हिंज है पॉइंट पी पे तो मतलब मूव तो नहीं कर सकता ना ऊपर मूव कर सकता है ना लेफ्ट राइट मूव कर सकता है तो फोर्सेस को इक्वल करने का सवाल पैदा नहीं होता जो हमारा दूसरा ऑप्शन होता है वो कि ये बॉडी जो है रोटेट ना करे अब रोटेट नहीं करेगी तो उसका मतलब जो मोमेंट्स हैं अबाउट पॉइंट पी वो जीरो होने चाहिए क्योंकि रोटेट होने के जो चांसेस हैं वो पॉइंट पी से ही हैं तो सभी फोर्सेज अगर मैं मूवमेंट लूँ पॉइंट पी पे तो वो मुझे निकालना पड़ेगा और तो ये बॉडी जो है कुछ इस तरीके से दिख रही है तो जैसे ही ये सबमर्ज होगी इस पर फोर्सेज आना शुरू हो जाएंगी तो अगर मैं इस बॉडी पे देखूं कौन कौन सी फोर्सेज आ रही हैं क्योंकि अब ये जो ये जो सरफेस है ये तो है फ्री सरफेस के कांटेक्ट में तो ऊपर से तो कोई फोर्स नहीं आ रही होगी लेकिन जो साइड में फोर्सेज हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही होंगी और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी तो जो फोर्सेज हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जाएगा सिमिलरली जो इसकी बॉटम है उस पर जो फोर्स है वो सेम रहेगी क्योंकि सेम औरजोंटल लेवल पर है उसके बाद ये फोर्स जो आ रही होगी कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर आ रही होगी इस इनक्लाइंड सर्फेस के नॉर्मल तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल फोर्स है डायरेक्टली निकाल सकता हूँ रोजी एच बार से वर्टिकल फोर्स है डायरेक्टली निकाल सकता हूँ रोजी एच बार से लेकिन ये जो इंक्लाइन फोर्स है इसके मेरे को दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे एक एफ एच और एक एफ वी अब एफ एच निकालना तो मेरे लिए आसान है तो एफ एच वही होता है जो उस प्लेट के वर्टिकल प्रोजेक्शन पे जो हॉरिजोंटल फोर्सेज का रिजल्टेंट आ रहा होता है वही होता है एफ एच इसका मतलब अगर इसका हम वर्टिकल प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट करें तो वो कुछ इस तरीके से ही प्रोजेक्ट होगा लेकिन एफ वी के केस में ऐसा नहीं होता उसमें हम प्रोजेक्शन की बात नहीं करते उसमें जो टोटल वर्टिकल फोर्स आ रही होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं अगर आपको इस सेक्शन के लिए एफ वी की वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले मैं इन फोर्सेज को हटाता हूँ और जब आप एफ वी की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा एक ब्लॉक को यहाँ पर इमेजिन करना पड़ेगा कि पूरा वाटर का ब्लॉक है और उस पर इस पोजिशन पर जो है एफ वी की वैल्यू लग रही है फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा होगा इस पॉइंट पे अब इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड आ रहा है लेकिन अब आप यहाँ से अगर देखो तो एक आइसोलेटेड ट्रायंगल सा और बन गया है जिसका कुछ ना कुछ वेट होगा दैट इज W तो इस एफ वी में से इस W की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी तो जो टोटल फोर्स लग रही होगी इस प्लेट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वो हम निकाल पाएंगे तो ट्राई करते हैं कैलकुलेट करना जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको मैं बोलता हूँ एफ एच वन और एफ वी वन और जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैं कहता हूँ एफ एच टू और एफ वी टू तो एफ एच वन अगर हम कैलकुलेट करें अच्छा हमको ना क्वेश्चन में रो की वैल्यू नहीं दी हुई जी की वैल्यू नहीं दी हुई तो अभी मैं उनकी वैल्यूज पुट ही नहीं कर रहा इसका मतलब रो जी ए एच बार जो है वो इसके लिए होगा वैलिड तो अगर इसका एरिया देखें वो कितना होगा सपोज करते हैं जो पीछे इसका प्रोजेक्शन है या पीछे की जो ये साइड है जो इस स्क्रीन का पेंडिकुलर है उसको मैं देता हूँ वन मीटर की तो जो इसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा रो जी इन टू टू इन टू वन बिकॉज ये जो लेंथ है ये है टू मीटर की है और ये वाली जो लेंथ है ये है वन मीटर की तो टू इन टू वन हो जाएगा इसका टोटल एरिया और एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके जस्ट हाफ दैट इज़ वन मीटर तो रो जी इंटू टू इंटू वन इंटू वन तो ये आ गया एफ एच वन अगर आपको निकालना है एफ एच टू तो क्या करोगे रो जी ए अब इसके लिए एरिया क्या होगा सेम यही हाइट होगी दैट इज टू मीटर्स इन टू वन मीटर दैट इज रो जी ए एच बार तो हो जाएगा रो जी इंटू टू इंटू वन इन टू टू बाय टू तो यहाँ से हमारी एफ एच वन और एफ एच टू आ गई अब बात करते हैं एफ वी वन और एफ वी टू की तो एफ वी वन अगर आप
टू इंटू वन इंटू एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो टोटल यहाँ नीचे बॉटम तक की वैल्यू है वो हो जाएगी दैट इज़ टू मीटर्स और सिमिलरली एफ वी टू की वैल्यू जो होगी एफ वी टू की जो वैल्यू निकालनी है हमें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो फोर्स नीचे से लग रही है माइनस जो ये वेट है इस वेज का उसको माइनस करना पड़ेगा मतलब पहले एक हमें ब्लॉक मानना पड़ेगा जिसकी जो हाइट है वो है टू मीटर्स लेंथ जो है वो है एक्स मीटर्स और जो पीछे की जो विथ है वो है वन मीटर दैट इज़ ये वाली राइट इस तरीके से हमारा ये ब्लॉक वाटर का ब्लॉक है उसके बॉटम पे जो फोर्स आ रही होगी वो होगी एफ वी कोई भी फोर्स होगी वर्टिकल फोर्स माइनस जब हम कर देंगे उसमें से इस वेट को तो हमारे पास टोटल वर्टिकल फोर्स आ जाएगी जो इस प्लेट पे लग रही होगी तो वर्टिकल फोर्सेस में ऐसा नहीं होता कि जो भी प्रोजेक्शन आई उसी पे ही हमने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया और एक तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम दैट इज़ एफ वी की जो वैल्यू होगी वो होगी रो जी ए एच बार माइनस डब्ल्यू अब ये डब्ल्यू जो है वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं यूनिट वेट इन वॉल्यूम करके तो रोजी ए एच बार पहले निकालते हैं रोजी की वैल्यू सेम रहेगी एरिया कितना हो जाएगा नीचे का दैट इज ये है हमारा एक्स और ये है हमारा वन तो एक्स इंटू वन कितना होता है एक्स ही ये हो गया एक्स ये हो जाएगा एरिया हमारा और एच बार की जो वैल्यू होगी वो जो टोटल बॉटम तक की हाइट है दैट इज टू मीटर्स माइनस वेट इज ऑफ वेट ऑफ द वेज वेट ऑफ द वेज क्या आएगा रो इंटू जी स्पेसिफिक वेट इन वॉल्यूम वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी इस ट्राइंगल का एरिया इन ये जो पीछे की इसकी साइड है दैट इज हाफ इन टू एक्स इन टू टू ये तो हो गया इसका एरिया इन टू जो पीछे की साइड है दैट इज वन तो टू से टू कैंसिल हो गया अंदर बचा सिर्फ एक्स तो ये जो वैल्यू आएगी रो जी टू एक्स माइनस रो जी एक्स तो ये वैल्यू निकल गया रो जी एक्स ये आ गई हमारी एफ वी टू की वैल्यू टोटल जो वर्टिकल फोर्स लग रही है उस प्लेट पे और right. अब ये जो वर्टिकल फोर्स लग रही है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा देखो हमने क्या किया मैं इसको दूसरे ब्लॉक में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये हमने वाटर ब्लॉक माना था और इसके पीछे की जो ब्रेड थी वो थी हमारी वन मीटर इसमें से हमने ये ट्रायंगल का जो ब्लॉक है ये माइनस कर दिया तो मतलब हमारे पास ये एक वाटर का या लिक्विड का जो भी ब्लॉक है जो भी डेंसिटी है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है अभी फिलहाल तो ये जो ब्लॉक है ये बच गया अब इस ब्लॉक की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लाई करती है आपके हिसाब से ऑफ कोर्स वो लाई करती है एट ए डिस्टेंस ऑफ x बाय थ्री फ्राम इट्स एल्टीट्यूड राइट तो इसका मतलब जो वाटर का ब्लॉक अब हमारे पास बच गया उसकी भी जो फोर्स वर्टिकल फोर्स लग रही होगी वो यहाँ लग रही होगी मतलब एट ए डिस्टेंस ऑफ x बाय थ्री फ्राम दिस साइड तो अभी सारी फोर्सेस का हमें मालूम पड़ गया कि कौन सी फोर्स कहाँ लग रही है ये वाली फोर्स हमें पता चल गई अच्छा ये जो एफ एच वन है और एफ एच टू हैं इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है क्योंकि ये सेम एरियाज पे लग रही हैं दैट इज़ टू इंटू वन मीटर वाले एरिया पे लग रही हैं तो जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है अब जब हम इनका मोमेंट्स लेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये लग रही होगी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ये लग रही है क्लॉक डायरेक्शन में अबाउट दिस हिंज तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट से ऑटोमेटिकली कट जाएंगी और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जब फोर्सेज जो है सेम लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट करती हैं तो उनके जो मोमेंट्स हैं ऑटोमेटिकली वैसे भी कैंसिल ही हो जाए चाहे वो आप सोम में पढ़ो या फिर आप फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ो तो इन फोर्सेज को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप करना भी चाहते हो तो आप एच स्टार की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर रेक्टेंगुलर सर्फेस है और फ्री सर्फेस के साथ कनेक्टेड है और वर्टिकल है तो जो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो अगर ये हाइट है आपकी टू तो वो लाई करेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ टू बाई थ्री फ्रॉम द बॉटम तो ऊपर से कितना डिस्टेंस पे आ गया दैट इज़ फोर बाई थ्री डिस्टेंस पे ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था तो अगर हम इन सारी फोर्सेस का मोमेंट लें अबाउट दिस पॉइंट P तो वो क्या निकल के आएगा एफ वी वन एफ वी वन इन टू ये एंटी क्लॉक वाइज फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रही है इन टू वन बिकॉज ये डिस्टेंस है टोटल टू तो ये डिस्टेंस कितना हो गया वन तो एफ वी वन इन टू वन विल बी इक्वल टू जो वर्टिकल फोर्स आ रही है इस इंक्लाइंट प्लेट पे दैट इज एफ वी टू इन टू एक्स बाई थ्री जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स बाई थ्री निकल के आएगा और राइट एफ वी वन और एफ वी टू की वैल्यू क्या है एफ वी टू की वैल्यू है रो जी एक्स ये रही है हमारी एफ वी टू की वैल्यू इंटू एक्स बाई थ्री और एफ वी वन की जो वैल्यू है वो है रो जी इंटू फोर एक्चुअली फोर रो जी तो रो जी से रो जी कैंसिल और एक्स स्क्वायर बाय थ्री इज इक्वल टू फोर और एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी टू रूट थ्री मीटर्स सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सबमर्ज बॉडी तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ए दैट इज टू रूट थ्री मीटर्स और नेक्स्ट जो
अच्छा तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ कि फोर्स एफ लग रही है यहाँ पे सिलेंडर के इस कॉर्नर पे और ये एक गेट है मतलब जो गेट है ये रोटेट होता हुआ ऐसे घूमता है और इसने लिक्विड को रोक के रखा है और इसका कुछ हमारे को हाइट दी हुई है मतलब ये डायमीटर भी मान लीजिए दैट इज़ टू मीटर्स एंड एट इक्वलीब्रियम ऑन द द फोर्स एफ रिक्वायर्ड एट इक्वलीब्रियम ऑन द सेमी सिलेंड्रिकल गेट शोन बिलो इज इसकी कुछ पीछे की जो है लेंथ भी होगी आपको ये एफ फोर्स निकालनी है एफ फोर्स निकालनी है मतलब आपको उसको रोटेट कराना है हिंज के अबाउट तो मतलब फिर से आपको मोमेंट्स निकालने होंगे अब अगर आप देखो कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली इस सरफेस के पपेंडिकुलर आ रही होंगी तो सारी फोर्सेस जो हैं पपेंडिकुलर आ रही हैं मतलब सभी फोर्सेस की अगर आप एक चीज़ नोटिस करें जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रही है और इन तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्करेंट फोर्सेज मतलब जो फोर्सेज सेम पॉइंट पर आके मीट करती हैं इसी वजह से जो इनका रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है ना वो भी किसी ना किसी इसी पॉइंट पे होगा और वो रिजल्टेंट फोर्स भी इस लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू ही पास होता है मतलब इस पॉइंट के थ्रू ही पास होगा इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पॉइंट के थ्रू पास होगी अच्छा अब बात यह है कि ये बात तो मुझे पहले से पता थी लेकिन अगर आपको ये बात ना पता हो तो आपको इसको नॉर्मल वे में कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको भी बताऊँगा तो अगर मुझे ये पता चल गया कि एफ जो है इस सेम लाइन ऑफ एक्शन पर लाई कर रहा है तो अभी मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मोमेंट्स लेता हूँ और देखते हैं एफ की वैल्यू क्या निकल के आती है जो अननोन्स बचेंगे फिर वो हम फिर से फाइंड आउट कर लेंगे तो अगर मैं मोमेंट लूँ एफ आर का अबाउट दिस हिंज तो क्या आएगा दैट इज एफ आर इन टू क्या इस हिंज के अबाउट कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एफ आर का नहीं क्योंकि मतलब ये वही बात हो गई कि अगर आपके पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर ये और उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सपोर्ट पर ही डायरेक्टली एक्ट कर रही है और आपको ये बताना है कि इस सपोर्ट पे इस फोर्स का मोमेंट कितना आ रहा है तो ऑब्वियसली जीरो ही आ रहा है सेम बात हो रही है इस एफ के साथ इस एफ पे डायरेक्टली हिंज का जो मोमेंट आ रहेगा वो कितना आएगा एफ आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज जीरो इज इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस इसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज वन मीटर जो टोटल डायमीटर है वो टू मीटर्स का है तो एफ इंटू वन मीटर सो एफ की जो वैल्यू निकल जाएगी वो आएगी जीरो F इज इक्वल टू जीरो किलो न्यूटन जो है वो इसका आंसर आएगा अच्छा इस बात को मैंने इस इस यहाँ पे इस पिक्चर में भी दर्शाया हुआ है ये पिक्चर कहती है कि द हाइड्रोसेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सर्कुलर सर्फेस ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल सिंस द प्रेशर फोर्सेज आर नॉर्मल टू द सर्फेस एंड दे ऑल पास थ्रू द सेंटर तो ये भी वही बात कहने की कोशिश कर रहा है जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सेंटर से ही पास करेगी तो अगर आपको इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में करना होता तो आप कैसे करते हैं तो आपको सेम वही चीज़ करनी होती है सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालने होते हैं और वर्टिकल फोर्सेस निकालने होते हैं तो अगर मेरे पास कोई सेमी सर्कुलर बॉडी है जो कि इस तरीके से दिखती है तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि जो भी इस एरिया का प्रोजेक्शन होगा राइट right? मान लूँगा ये मैं मान लूँगा जैसे पहले क्वेश्चन में माना था कि ये जो वन मीटर के पीछे की वेट है तो जो प्रोजेक्शन एरिया आएगा वो मेरा कुछ इस तरीके से आएगा जो इसकी जो डेप्थ होगी वो होगी टू मीटर्स और जो मैंने पीछे की जो लेंथ मानी है वो मैंने वन मीटर मानी है तो ये मेरा प्रोजेक्शन एरिया आ गया और इसमें बात कर सकता हूँ फोर्सेस निकालने की दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रो जी ए एच बार रो जी ए एच बार एच बार की वैल्यू मेरे को पता है एरिया मुझे पता है रो जी मुझे पता है लेकिन जब मोमेंट्स निकालने की बारी आएगी तो मुझे एच स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी उस एच स्टार के लिए मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन आती है तो उसका जो डिस्टेंस है वो लाई करता है टू बाई थ्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस मतलब टू टोटल मतलब डेप्थ बाई थ्री पे तो डेप्थ कितनी है टू मीटर्स मतलब टू बाई थ्री फ्रॉम द बेस तो ऊपर से कितना हो जाएगा दैट इज फोर बाई थ्री तो इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ तो ये मुझे पता चल जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आई है सिमिलरली मैं वर्टिकल के लिए भी काम कर सकता हूँ वर्टिकल के लिए क्या काम करना पड़ेगा पहले मुझे एक ब्लॉक मानना पड़ेगा वर्टिकल कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर ब्लॉक मानना पड़ेगा इसमें जो टोटल फोर्स आ रही होगी इस पॉइंट पर माइनस कर दूंगा मैं ये जो हमारे पास वाटर के ब्लॉक्स बच गए हैं इनका वेट तो जो टोटल वर्टिकल फोर्स आएगी वो आएगी जो इस वॉल्यूम में वेट प्रेजेंट है अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ लाई करता है वो करता है यहाँ पे मतलब जो इसका ये डिस्टेंस होता है वो होता है फोर आर बाय थ्री पाई तो इसकी वजह से जो टोटल वर्टिकल फोर्स है उसका मेरे को सेंटर ऑफ प्रेशर पता चल गया टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स का हमें सेंटर ऑफ प्रेशर पता चल गया दोनों को ही मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ मोमेंट ले सकता हूँ इस एफ की वैल्यू निकालनी है सारे डिस्टेंसेज मुझे पता है तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ तो जो एफ की वैल्यू तब भी निकल के आएगी वो आएगी जीरो तो इतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं थी वैसे इतने प्रोसीजर से ही हमें सब कुछ क्लियर हो रहा था तो जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे
ऑल्सो लेट द फोर्स ऑफ वाटर ऑन द बेस ऑफ द बकेट इज डिनोटेड एज एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री तो बेस पे जो फोर्स आ रही होगी वो होगी एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री द ऑप्शन गिविंग एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम फिजिक्स इज मतलब इन तीन बकेट्स में जो भी फिजिक्स हो रही है उसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा वो आपको यहाँ बताना है मतलब वेट ऑफ वाटर जो है तीनों बकेट्स में सेम होंगे या एक का ज़्यादा कम ज़्यादा होगा या फिर जो फोर्सेस आ रही हैं बॉटम पे वो किस में ज़्यादा कम होंगी तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर्सेस कैसी आ रही हैं फोर्सेस निकालना हमें आता है तो जो भी बेस का एरिया होगा देखो हमें बताया हुआ है कि जो बेस का एरियाज है सभी बकेट्स का सेम है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार ओके तो एच बार की जो वैल्यू है वो सेम यही होगी एच की वैल्यू जो होगी रो सेम है जी सेम है एरिया सबका सेम है और एच भी सबका सेम है तो एफ वन विल बी इक्वल टू एफ टू इज विल बी इक्वल टू एफ थ्री तो ये तो हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया दैट इज एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ थ्री हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे हैं इन दो ऑप्शन में हमारे पास जो वेट्स हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है कि वेट किसका ज़्यादा होगा किस में जो वाटर है उसका वेट ज़्यादा होगा अब एरियाज देखो सेम है एरिया सेम है ये एरिया सेम है और ये भी एरिया सेम है मतलब अगर मैं इस वाले एरिया में एक रेक्टेंगल क्रिएट करता तो वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता अब आप देखिए कि इस वाले रेक्टेंगल में जो पानी का वेट है वो ज़्यादा होगा या इस वाली शेप में जो ट्रेपिजोरल शेप है इसमें पानी का वेट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली मुझे यहाँ से देखते ही पता चल रहा है कि ये जो है ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है वाटर के लिए दैट इज़ वाई इसमें जो पानी का वेट है वो ज़्यादा होगा W1 वन विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू थ्री थ्री है और अगर हम इसमें देखें और मैं यहीं पे भी एक रेक्टेंगल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल जो है आइडेंटिकल हैं बिल्कुल क्योंकि एरियाज जो हैं सेम हैं तो इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन देखने को भी मिल रहा है इसका मतलब इस W2 का जो वेट है वो W1 से भी ज़्यादा है मतलब W2 टू विल बी ग्रेटर देन W1 वन विल बी ग्रेटर देन W3 तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास जी हाँ मेरे को देखने से मिल रहा है कि W2 टू इज़ ग्रेटर देन W1 वन इज़ ग्रेटर देन W3 तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन एक बार जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिमाग भी घूमता है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ अप्लाई करनी चाहिए कुछ वैल्यूज़ नहीं गिवन है कोई नंबर्स नहीं गिवन है सिर्फ सिंपली बस सोचना है इस बारे में तो कुछ बच्चे जो हैं वो सोच पाते हैं कुछ नहीं सोच पाते मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को सोचने में तो मैं भी आपसे बिल्कुल अलग नहीं हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अपने गेट आई की तैयारी चालू रखिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में